আরো একবার খারিজ বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরার বিশেষ আদালতের বিচারক সব্যসাচী দত্তপুরকাস্থ জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন মঙ্গলবার বিশেষ আদালতে ত্রিপুরার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাদল চৌধুরী জামিনের আবেদন করা হয়েছিল সেখানে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বলেছিলেন বাহাত্তর বছরের একজন বয়স্ক মানুষকে পঁচাত্তর দিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়াই অন্যদিকে সরকার পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল এখনো নব্বই দিন হয়নি তাই আরো কিছুদিন তাকে জেল হাজতে রাখা যেতে পারে আদালত দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায় স্থগিত রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন বুধবার জামিনের উপর রায় দেবেন আদালতের রায় জানতে বুধবার সকাল থেকে উদ্গ্রীব ছিলেন রাজ্যের মানুষ দুপুর দেড়টা নাগাদ রায় জানা যায় আরও একবার খারিজ করা হয়েছে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর জামিনের আবেদন গত ছিয়াত্তর দিন ধরে বন্দি দশা কাটাচ্ছেন বাদল চৌধুরী এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট জমা দিতে পারেন হীরা রাজ্যের পুলিশ বাদল চৌধুরী এখন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আঠেরো জানুয়ারি রাতে তিনি সেন্ট্রাল জেলে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন ১৯ জানুয়ারি তাঁকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গত বছর তেরো অক্টোবর পূর্ত দপ্তরের কাজে অনিয়মের অভিযোগে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিক এবং দপ্তরের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যশপাল সিং এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সুনীল ভৌমিক গ্রেপ্তার হন এফআইআর দাখিল হবার সাথে সাথে বাদল চৌধুরীকে দুদিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ আদালত পরে ষোলো অক্টোবর তার জামিন বাতিল হয় একুশ অক্টোবর অসুস্থ বাদল চৌধুরী আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন সেদিন রাতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছিল বুড়ো আঙুলে টিপ সই নিয়ে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত ওই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন চৌধুরী তিরিশ অক্টোবর পুলিশ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে এনে আদালতে তোলার চেষ্টা করে আগরতলা হাসপাতাল থেকে আনার কিছুক্ষণের মধ্যে থানাতেই ফের অসুস্থ হয়ে যান বাদল তাঁকে আর আদালতে তোলা যায়নি সেদিন ভর্তি করানো হয় সরকারি জিবিপি হাসপাতালে আট নভেম্বর শেষ পর্যন্ত আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় সিপিআইএম এর এই নেতাকে সেদিন থেকে এখনো পর্যন্ত আটক রয়েছেন তিনি